നമസ്കാരം അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ഷിൻജിയാങ്ങിലും ടിബറ്റിലും എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുള്ള സൈനികാഭ്യാസങ്ങളുടെ മറവിലായിരുന്നു ചൈനയുടെ പടയൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം ജനുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ മൂന്ന് സൈനികാഭ്യാസങ്ങളാണ് ചൈന നടത്തിയത് പതിവ് അഭ്യാസങ്ങളായതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യ സംശയിച്ചില്ല എന്നാൽ അഭ്യാസത്തിന് ശേഷവും സൈന്യത്തെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തി പടിപടിയായി അവരെ അതിർത്തിയിലേക്ക് നീക്കി രണ്ട് ഡിവിഷൻ പട്ടാളക്കാരെയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത് പതിവ് പട്രോളിംഗിന്റെ ഭാഗമായി ഗൽവാൻ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് പാങ്കോങ് തടാകത്തോട് ചേർന്നുള്ള നാലാം മലനിര എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തിയ സൈനികർ അവിടെ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചു അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്നത് കരാറുകളുടെ ലംഘനമാണെന്നും മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നുമുള്ള ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ആവശ്യവും അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല ചൈനീസ് ഭടന്മാരെ ബലമായി നീക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമമാണ് മെയ് ആദ്യവാരം സംഘടനത്തിൽ കലാശിച്ചത് ചർച്ചകളിലൂടെ തർക്കം പരിഹരിക്കാനും ഇരു സേനകളും പിന്നാലെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അനാവശ്യ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ചർച്ച നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ചൈന സേനയെ മടക്കിയില്ല ഇന്ത്യ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്നോട്ടിറങ്ങി ചൈന നിലവിൽ തർക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികരെ പിൻവലിക്കാൻ സൈനിക കമാൻഡർമാർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പിന്നീടാണ് ധാരണയായത് ചൈന ആദ്യം പിന്നോട്ടിറങ്ങണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചു നേരത്തെ ജൂൺ ആറിന് നടന്ന കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെ ചർച്ചയിൽ തർക്ക മേഖലയിൽ നിന്നും സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായിരുന്നു എന്നാൽ ചൈന ഈ ധാരണ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി തുടർന്നാണ് ഗൽവാൻ താഴ്വരയിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് അതിനാൽ ചൈന സൈന്യം ആദ്യം പിൻവാങ്ങണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ചർച്ചയിലെടുത്ത നിലപാട് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം ഊഷ്മളമാകുകയും ഇന്ത്യ ചൈന ഭായ് ഭായ് എന്ന മുദ്രവാക്യ മുഖരിത്തമായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ചൈന ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചത് അത് ലോക ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ചതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സർക്കാരുകളും ചൈനയോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ചൈനയെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ചൈന അതേ ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് സൈനിക തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും സമാധാനം പാലിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ചൈന ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുകയറി ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ വധിച്ചത് ഒരു തരത്തിലും ചൈനയെ വിശ്വസിക്കരുത് സൈനിക തലത്തിൽ പിന്നെയും ചർച്ചകൾ നടന്നു സമാധാനം പാലിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും തീരുമാനിച്ചു നിന്ന ആ തീരുമാനത്തിന് ശേഷവും ചൈന പട്ടാളം ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടന്നിരുന്നു ഒരേ സമയം ചർച്ചയും ഒപ്പം കടന്നുകയറ്റവും എന്ന നയമാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ചതിയനായ അയൽക്കാരനാണ് ചൈനയെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ശക്തമായി നേരിടുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ട സമയം അതേസമയം അതിർത്തിയിലെ ഗൽവാൻ താഴ്വരയിൽ നടന്ന ചൈനീസ് അതിക്രമത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ചൈനീസ് പടിഞ്ഞാറൻ കമാൻഡർ ഷാവോ ഷോൺകി എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഷോൺകിയാണ് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കാണാതെ ചൈനീസ് ജനറലിന്റെ പദ്ധതി തിരിച്ചടിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചതോടെയാണ് ഷാവോ ഷോൺകിയുടെ ആസൂത്രണം പാളിപ്പോയത് ഇന്ത്യയെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തിന് ചൈന തയ്യാറായത് എന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്